மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு வெல்டட் ஸ்டிஃபண்ட் சீட் கனெக்ஷனை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் லோடு ஹெவியாக இருக்கிற கேஸில் நம்ம அன்ஸ்டிஃபண்டு கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ எந்த கேஸுக்கு தான் நம்ம போய் ஆகணும் ஸ்டிஃபண்டு சீட்டட் கனெக்ஷனுக்கு போய் ஆகணும் சரியா ஸ்டிஃபண்டு சீட்டட் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் இது எந்த டைப்பில் வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன்ஸில் வருது ஸோ அப்போ ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷனாக நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணணும் பீம் எண்டுக்கும் காலம் ஃபேஞ்சுக்கு இடையில் ஒரு சின்ன கேப் விடணும் எதுக்காக டு அலோவ் த ரொட்டேஷன் சரியா ஸோ இப்போ இப்போ இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் திஸ் இஸ் த சைட் வியூ ஆஃப் த காலம் வி ஆர் ஏபிள் டு சி த டூ ஃப்ளாஞ்சஸ் திஸ் இஸ் த பீம் வி ஆர் ஹேவிங் எ சீட் பிளேட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சீட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது சீட் பிளேட்டு இங்கிருந்து பார்க்குற இந்த சைட் வியூவில் பார்த்தோம்னா ஒரு பிளேட் இருக்குது அந்த பிளேட்டோட விட்டு நம்ம எப்பவுமே எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும் ஒன்றும் பீமுடைய ஃப்ளாஞ்ச் அளவுக்கு கொடுக்கணும் அல்லது அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன்று சீட் பிளேட்டுடைய லென்த் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் பிளேட் வந்துட்டு எதை வச்சு நம்ம ஸ்டிஃபன் பண்ணுறோம்னா வி ஆர் ப்ரொவைடிங் த ஒன் மோர் பிளேட் வெர் பெர்பண்டிகுலர் டு த சீட் பிளேட் சரியா அந்த பிளேட்டுக்கு பேர் என்னது ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் ஸோ அப்போ இந்த சீட் பிளேட்டு ஸ்டிஃபனிங் பிளேட்டு ரெண்டையும் சேர்ந்து நம்ம வெல்ட் அடித்து தான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் என்ன சேப்பில் வெல்ட் அடிக்கிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீட் பிளேட்டில் இந்த சைடு பண்ணுறோம் நடுவில் ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் இருக்குது அந்த பக்கமும் பண்ணுறோம் அப்புறம் கீழேயும் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன சேப்பில் பண்ணுறோம் டி சேப்பில் நம்ம வெல்டு பண்ணுறோம் சரியா சரி இது வந்துட்டு நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் அப்ஸ்ட்ரக்ட் த மூமெண்ட் அதனால் இந்த எண்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹாவுச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ சீட் பிளேட் கொடுத்துருக்கோம் சீட் பிளேட்டோட திக்னஸ் அசியூவ் பண்ணும்போது ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா இது வந்துட்டு எதை சப்போர்ட் பண்ணுது பீமை சப்போர்ட் பண்ணுது அப்போ பீமோட ஃப்ளாஞ்சு தான் இது மேலே டேரெக்டாக ரெஸ்ட் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இந்த வியூவில் நல்லா தெரியுது பாருங்கள் பீம் ஃப்ளாஞ்சு தான் சீட் பிளேட் மேலே ரெஸ்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் சீட் பிளேட்டோட திக்னஸ் எப்போவுமே பீம் ஃப்ளாஞ்சுடைய திக்னஸ் விட அதிகமாக இருக்கணும் இது கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கண்டிஷன் என்னென்னா ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் எதுக்கு பேரலாக இருக்குது பீமோட வெப்பு இந்த டைக்ராமில் ரொம்ப க்ளியராக தெரியும் பாருங்கள் இது கீழே இருக்குது மேலே பீமோட வெப் இருக்குது ஸோ அப்போ பீமோட வெப்புடைய திக்னஸை விட ஸ்டிஃபனிங் பிளேட்டோட திக்னஸ் எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கணும் இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம டிசைன் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சீட் பிளேட் சைஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் சைஸை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுற வெல்டு எவ்வளோ லென்த்து என்ன சைஸ்ன்னு சொல்லணும் சரியா இதை தவிர மீது எந்த கனெக்ஷனுமே டி நம்ம டிசைன் பண்ண வேண்டியது இல்லை வி கேன் ப்ரொவைட் ஏ நாமினல் வெல்டு சைஸ் ஃபார் நாமினல் லென்த் மேலே யூஸ் பண்ணுற கிளீ டேங்கிலும் சரி இந்த வெல்டும் சரி இந்த பீம் ஃப்ளாஞ்ச் பாட்டம் ஃப்ளாஞ்சு சீட் பிளேட் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுனால சரி எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் நாமினல் வெல்டு சைஸு ஃபார் நாமினல் லென்த் சரியா லெட் அஸ் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் ஐ வில் ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் ஏ ஸ்டிஃபண்டு ஷீட் கனெக்ஷன் ஃபார் ஏ ஃபேக்டர்டு எண்டு ரியாக்ஷன் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃப்ரம் ஏ பீம் ஆஃப் ஐஎஸ் எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட்டு ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அப்போ பீம் சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க என்னது ஐஎஸ் எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி சரியா எவ்வளோ ரியாக்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பீம்லேருந்து அதுவும் ஃபேக்டர்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ தேர் ஃபோர் நீ நாட் டு மல்டிப்ளை வித் த லோடு ஃபேக்டர் This beam has to be connected to a column of size ISHB 250 at 536.6 Newton per meter. Assume FE 410 grade steel. As so, one also that India already are LR steel me FE 410 grade. Thang. So, that is what we will do. And shop welding. Welding is what we will do. We will do the work. That is what we will do. Gamma MW value table 5 page number 30. We will use the work. Okay. First, we have to get the properties from the steel table. ISMB 350 at 514 Newton per meter. This is what we will do. We will use the work. We will use the properties of steel table. We will use the ISMB 350. சரியா ISMB வரும் இது ரோல்டு செக்ஷனில் ISMBி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் வெயிட்டு ஓவரால் டெப்த் எவ்வளோ த்ரீ ஃபிஃப்டி பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்
length of the bearing required to be equal to r by f i w by gamma m naught into t by w in the formula eppadi kadachirukku appadinaa namak therinja basic formula enna stress equal to load by area seriya idhula area venumna neenga enna panuveenga idhu inga kondu poittu stress e keela kondu vittuna load by stress so appo adhu dhaan load enna adhu factor reaction by stress ena idhu factor ah potadunala inga partial safety factor yield strength ku apply panniittu f i w by gamma m naught சரி சார் ஏரியாவை நம்ம எப்படி எழுதல பிரத் இன்ட்டு திக்னஸ் அப்போ அந்த திக்னஸ் இங்கே கொண்டு வந்துட்டு பிரத்தை இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ திக்னஸ் எதை தான் போடணும் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் தான் போடணும் ஏன்னா திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் வந்துட்டு வெப் க்ரிப்பிங் நடக்கலாம் ஏன்னா சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்வேர்ட் ஆக்ட் ஆகிறனால அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பேரிங் லென்ட்டு இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ சம்மில் கொடுத்த ஃபேக்டர் ரியாக்ஷன் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்ப்போம் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ இங்கே நான் போட்டுட்டேன் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ நியூட்டன் நான் மாற்றிட்டேன் டெவலப் பை எஃப் டபிள்யூ வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அரைடு அப்டைன் ஃப்ரம் த டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் இங்கே பாருங்கள் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அதை நான் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கல்லில் அடிச்சா எனக்கு அடிச்சு பி வேல்யூ கிடச்சிச்சு அவ்வளோ ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எம்எம் ஸோ அப்போ பேரிங் லென்த்து தேவைப்படுறது எவ்வளவு சார் இது ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன் சொன்னீங்களே அப்போ நம்ம ஒரு கேப் விடணும் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் வி கேன் அசியூம் த கேப் அதை என்னது அசியூம் ஏ கிளியரன்ஸ் ஆஃப் டென் எம்எம் பிட்வீன் த பீம் எண்ட் அண்ட் காலம் ஃப்ளான்ச் ஸோ வெல்டட் கனெக்ஷன் காட்டி நான் கொஞ்சம் சேர்த்து விட்டுட்டேன் பீமில் வந்துட்டு த்ரீ டு ஃபைவ் எம்எம் அந்தக்குள்ளே நம்ம அசியூம் பண்ணியிருப்போம் இங்கே டென் எம்எம் விட்டுட்டேன் எதுக்கு கடையில் கேப்பு இந்த பீமுக்கும் வர இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் கேப்பு பீமுக்கும் காலம் ஃப்ளான்ஜுக்கும் இடையில் இருக்கிற கேப் எவ்வளோன்னு அசியூம் பண்ணியாச்சு டென் எம்எம் அப்போ டோட்டல் வித் ஆஃப் த சீட் பிளேட் எவ்வளோ தேவைப்படுது பீரிங்காக ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோரு ஸோ தர் ஃபோர் ரெக்யூட் வித் ஆஃப் த சீட் பிளேட் ஈக்வல் ஒன் நாட் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எம்எம் அந்த கிளியரன்ஸி சேர்த்து மொத்தமாக எவ்வளோ தேவைப்படுது ஒன் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எம்எம் தேவைப்படுது ஸோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கணும் இல்லை ஸோ நான் எவ்வளோ கொடுத்துறேன் லெட்டஸ் ப்ரொவைட் ஏ வித் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ அப்போ சீட் பிளேட்டுடைய இந்த வித்து இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த வித்து நான் எவ்வளோன்னு சொல்லி வச்சாச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஓகேவா சரியா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு க என்ன வரோம் லென்த் ஆஃப் த சீட் பிளேட் லென்த் ஆஃப் த சீட் பிளேட் சுட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜ் ஆஃப் த பீம் பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜ் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் பாருங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன்ல பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜ் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி அது என்ன சார் லென்த் சீட் பிளேட்டுடைய வித் இதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் நம்ம அதுதான் என்னு நான் சொல்கிறேன் லென்த் ஆஃப் த சீட் பிளேட் அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறதுங்கிற எதை பொறுத்து நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் அது மேலே ரெஸ்ட் ஆகுறது என்னது பீம் அப்போ இப்போ இந்த படத்தில் இன்னும் கிளியராக இருக்குது பாருங்க பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜ் ஆஃப் த பீம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஒன்று ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் வைக்கணும் அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கணும் இல்லைன்னா சரியா இந்த படத்தில் நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க இதனுடைய விட்ட விட சீட் பிளேட்டுடைய இந்த இது லென்த் வந்துட்டு எப்படி வச்சுருக்காங்க அதிகமாக வச்சுருக்காங்க சரியா ஸோ அப்போ இந்த டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம அது லென்த்துன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் ஃபார்ட்டி குறைஞ்சது இல்லை அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் சரி கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டஸ் ப்ரொவைட் இய லென்த் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ அப்போ ஒரு டேரக்ஷனில் ஒன் டுவெண்ட்டி இப்படி வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சீட் பிளேட்டுடைய விப்துன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த டேரக்ஷனில் எவ்வளோ போகணும்னு சொல்லியாச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி போகணும்னு சொல்லியாச்சு இனி அடுத்தது நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டி திக்னஸ் மட்டும்தான் சீட் பிளேட்டில் பாக்கி ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் திக்னஸ் ஆஃப் த சீட் பிளேட்டு கண்டிஷன் என்ன இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தன் திக்னஸ் ஆஃப் த பீம் ஃப்ளான்ஜ் ஏன்னா பீம் ஃப்ளான்ஜ் தான் இது இது மேலே ரெஸ்ட் ஆகுறது என்னது பீம் தான் இது மேலே வந்துட்டு ரெஸ்ட் ஆக போகுது அப்போ இந்த பீம் ஃப்ளான்ஜினுடைய திக்னஸோட இது ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜ் ஆஃப் த பீம் நம்ம எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோமே இந்த ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ அப்போ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தான் நம்ம இது கொடுக்கணும் திக்னஸ் கொடுக
ஆனால் ச சீட் பிளேட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது மேலே வந்துட்டு பீம் ஐ செக்ஷன் இப்படி வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த லோடுனால இது கீழே வளையாமல் இருக்கிறக்காக இதுக்கு கீழே பர்பண்டிகுலராக என்ன கொடுக்குறோன்னு சொன்னோம்னா ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் கொடுக்குறோம் இந்த ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் வந்துட்டு எதுக்கு பேரலாக இருக்குது பீம் வெப்புக்கு பேரலாக இருக்குது அப்போ இ இது மேலே இது ரெஸ்ட் ஆகுது அப்போ இதை விட இதனோட திக்னஸ் எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கணும் அதுதான் கண்டிஷன் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இதனோட திக்னஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தனா திக்னஸ் ஆஃப் வெப் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் கரெக்டாக எழுதியிருக்குமா எதுக்கும் செக் பண்ணிடுவோமே ஸ்டெப் ஒன்ல பாருங்கள் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ அதை விட அதிகமாக கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ நான் எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் ப்ரொவைட் எ டென் எம்எம் திக் ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் சைஸ் நான் அசீவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எவ்வளவு டென் எம்எம்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது நான் என்ன முடிவு பண்ணணும் இந்த டெப்த்து எவ்வளவு எவ்வளவு தூர லென்த்துக்கு இந்த டெப்த்துக்கு இந்த ஸ்டிஃபனிங் பிளேட்டை நான் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் சரியா ஸோ அப்போ டெப்த் ஆஃப் த ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் கேன் பி டிமைண்ட் ஃப்ரம் த பக்லிங் கிரிட்டீரியா ஸோ அப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தி டெப்த் கொடுத்தோம்னா இந்த டென் எம்எம் திக்னஸ்க்கு அது என்ன ஆயிடும் பக்கில் ஆயிடும் ஸோ அப்போ பக்கில் ஆகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கணும் அதுக்காக நான் என்ன ரெஃபர் டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் ஐ ஹவ் டு ரெஃபர் த டேபிள் டூ ஃப்ரம் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் லெட் மீ கோ டு தட் பேஜ் ஸோ சி திஸ் ஸ்டப் ஆஃப் T section rolled or cut from a rolled I or H section D by T value 8.4 epsilon kula are gunduchina ennadu plastic seriya idhuve vandittu 9.4 kula are gunduchina compact 18.9 kula irundhuna semi compact adukku mela pochina enna idu cylinder nama code edha recommend pannala cylinder ah section ah design pannadinga edhu varaikum polan mattu solli irukanga செமி காம்பேக்ட் வரைக்கும் போகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ கண்டிஷனாக நான் அதை எழுத எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ டெப்த்துக்கு லிமிட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எஃப்சிலான்ட்டாங்க வேறு எஃப்சிலான் இஸ் ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ ஈக்வல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஐ இண்டியா ஆல்ரெடி ஆர் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் ஈல் ஸ்ட்ரென்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி தான் சார் அப்போ இந்த ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போ எஃப்சிலான் வேல்யூ பற்றி பிரச்சனை இல்லை இது ஒன்று ஆகி போச்சு இப்போ திக்னஸ் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல திக்னஸ் எவ்வளோ டென் எம்எம் அப்போ இதை கொண்டு வந்தோம்னா டி வேல்யூ எவ்வளோ வந்துருச்சு இதை விட கம்மியாக இருக்கணும் அதுதான் கண்டிஷன் அப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் ஒன் எயிட்டி நைன் எம்எம் தான் மேக்ஸிமம் லிமிட் அதுக்கு மேலே டெப்த் கொடுத்திங்கன்னா அது என்னவா போயிடும் சிலிண்டராக போயிடும் சிலிண்டராக தான் டிசைன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம கோடில் சொல்லிட்டாங்களே அப்போ இதை விட டெப்த் நம்ம எப்படி தான் நான் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் குறைச்சி தான் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்போ ஒரு ஒன் எயிட்டி எம்எம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடாப்டிய டெப் டெப்த் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் பிளேட்டேஸ் ஒன் எயிட்டி எம்எம் இப்போ என்ன சைஸுக்கு நான் கொடுக்குறது அப்படின்னு நம்ம டெப்த் தெரியும் எனக்கு திக்னஸ் தெரியும் வித் எவ்வளோ கொடுக்கணும் வித் நான் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும் நீங்களே பாருங்கள் இந்த டைகிராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருமே சீட் பிளேட் எவ்வளோ அளவுக்கு வித் இருக்குதோ அதே அளவுக்கு எந்த வித்து நான் கொடுத்தாகணும் ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் வித்தும் கொடுக்கணும் சீட் பிளேட் இந்த டேரக்ஷனில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறேன் நான் ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டேரக்ஷனில் தான் நான் வந்துட்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்குறேன் சரியா ஸோ அப்போ ஸ்டிஃபனிங் பிளேட்டோட சைஸு ஒரு டேரக்ஷனில் என்னென்னு வச்சிடலாம் நம்ம ஒன் எயிட்டி இன்னொரு டேரக்ஷனில் ஒன் டுவெண்ட்டி திக்னஸ் எவ்வளவு டென் எம்எம் ஓகேவா சரி ஸோ அப்போ ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் சைஸும் இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஸ்டிஃபனிங் பிளேட் கொடுத்து ஸ்ட்ரீட் பிளேட்டை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வந்து பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டதால் அதனுடைய எண்டு ரியாக்ஷன் ஃபுல்லாக எங்கே இதாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சென்டரில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எண்டு ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் த அவுட்டர் எட்ஜ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் பிளேட் சீட் பிளேட்டுடைய வித் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி வச்சுருக்கிறோம் ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எம்எம்மில் தான் வந்துட்டு ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் டிவைட் பை டூ போடுங்க அதில் ஸோ போட்டுட்டு இதில் கழிச்சிட்டிங்கன்னா மீதி ரீசன்ஸ் கிடச்சிருச்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எம்எம் ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்ஸ் போட்டோம்னா எவ்வளோ மொமெண்ட் இந்த ஜாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறது கிடச்சிரும் சரியா பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆன் த கனெக்ஷன் எம் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எம்எம்மில் சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் டோட்டல் ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு கிலோமீட்டர் எம்எம்மில் கிடைக்கிது எவ்வளவு ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ
போட்டு டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த வெல்ட் இந்த லென்த்துக்கு பார்ப்போம் அப்போ இந்த லென்த்துக்கு வந்துட்டு ஏரியா போகிறேன்னா எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த வெல்ட் எவ்வளோ வச்சாச்சு ஒன்று அப்போ ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஒன்றுனா ஏரியா போட்டாச்சு எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது அதனால் முன்னாடி டூ போட்டாச்சு ஸோ அப்போ மொத்தம் ஏரியா கிடச்சிச்சு இன்ட்டு ஒய் பார் ஒய் பார்னா என்ன நான் கன்சிடர் பண்ணது என்னது டாப் எடுத்து அப்போ இங்கே இருந்து அப்போ அந்த ஒன் எயிட்டினுடைய சென்டர்லேருந்து அது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் அதுக்கு வந்துட்டு என்னது ஒய் பார் வேல்யூ அது எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி பாதி சார் அது இப்போ நைன்ட்டி அது இங்கே போட்டுட்டேன் ப்ளஸ் ஸோ அப்போ அடுத்தது இந்த வேல்டு மட்டும் தான் போடணும் இந்த வேல்டு எவ்வளோ மொத்தமாக பார்த்தா ஒன் ஃபிஃப்டி சார் நடுவில் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் டென் எம்எம் போயிடுது அப்போ அதை விட்டுட்டு தான் எடுக்கணும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டென்னா ஒன் ஃபார்ட்டி லென்த்து இன்ட்டு திக்னஸ் எவ்வளவு ஒன்று போட்டால் இதுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு இதில் ஏரியா கிடச்சிது ஒய் பார் சாப்பா ஒய் பார் அங்கிருந்து தான் மெசர் பண்ணணும் இதனுடைய சென்டர் அதே இடத்துல இருக்கிறதுனால அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஜீரோ அப்போ மொத்த டைமும் என்ன ஆகி போயிடும் ஜீரோ ஆகி போயிடும் சரியா ஸோ ஒரு சம் ஆஃப் ஏ ஏ ஒய் தான் டாப்பில் போடணும் கீழே சம் ஆஃப் ஏ போடணும் ஸோ அப்போ ஏ இதில் இருக்கிற ஏ எவ்வளவு டூ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஒன் போட்டாச்சு இதில் இருக்கிற ஏரியா போட்டாச்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எனக்கு ஒய் ஒன் பார் ஃப்ரம் டாப் கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் அப்போ டாப்லேருந்து சரியா இந்த ஒய் ஒன் பார் வேல்யூ எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ பாட்டம்லேருந்து எவ்வளவு இப்போ ஒன் எயிட்டிலேருந்து கழித்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒன் எயிட்டின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இந்த ஒய் ஒன் பார் வந்துட்டு ஒன் எயிட்டிலேருந்து அதை கழிச்சோம்னா எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஸோ அப்போ பாட்டத்துலேருந்து பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டாப்லேருந்து பார்த்தா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் சரியா சரி இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு வெர்டிக்கல் ஷியரும் வரும் ஹரிசாண்டல் ஷியரும் வரும் ஹரிசாண்டல் ஷியர் மொமெண்ட்னால வரும் ஸோ அப்போ அப்போ மொமெண்ட்னால வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேணும்னா எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் ஏ சரியா ஸோ அப்போ எஃப் வேணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஒய் இங்கே கொண்டு வந்துட்டுவீங்க அப்போ எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன் டு ஜட்டு எஃப் ஈக்குவல் டு எம் பை இஜட்டு அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறமா ஜெட்டுக்கு போவோம் சரியா ஸோ அசியூம் யூனிட் வெல்டு திக்னஸ் ஆல்ரெடி யூனிட் வெல்டு திக்னஸ் அசியூம் பண்ணி தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் சரியா இப்போ ஐ ஜட் ஜெட் ஆஃப் த வெல்டு குரூப் இந்த வெல்டு குரூப்புக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க சரியா சரியா இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் வி ஹவ் டு யூஸ் த பேரல ஆக்சிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லைன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லை லைனுடைய வெல்டு குரூப் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எவ்வளவு இப்போ பிடி கியூ பை டுவெல்லாம் ரெக்டாங்கில் தான் பி எவ்வளவு சார் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு அப்படியே எடுக்க முடியாது நடுவில் ஒரு டென் எம்எம் வந்துச்சு அந்த டென் எம்எம் கழிச்சு தான் ஆகணும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டென் போட்டாச்சு பி இன்ட்டு டி எவ்வளவு திக்னஸ் திக்னஸ் ஒன்றுன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணணும் சார் நான் டீனே சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்புறமும் ஒன்று போட்டுக்கலாம் சரியா ம் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டி கியூப் பை டுவெல் பிடி கியூப் பை டுவெல் போட்டாச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறது ஐஜி போட்டாச்சு ஐஜினால் என்னது இட்ஸ் ஓன் ஸ்டாண்டர்ட் லேக்சஸ் பொறுத்த எடுத்தோம் ஐஜி ப்ளஸ் என்ன போடணும் ஏ ஹச் ஸ்கொயர் போடணும் ஆஸ் பர் த பேரல் ஆக்சிஸ் தீரம் நம்ம போட வேண்டியது ஏ ஹச் ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்து ஏரியா போடணுமா அப்போ ஏரியா வேணால் லென்த் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டென் போட்டோம்னா ஆனால் லென்த்து இன்ட்டு திக்னஸ் எவ்வளவு டி போட்டோம்னா ஏரியா கிடச்சாச்சு ஏ இன்ட்டு ஹச் ஸ்கொயர் ஹச்னா அப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணவனுடைய சிஜியிலிருந்து ஓவரால் சிஜி ஆஃப் த வேர்ல்டு குரூப் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அதுதான் என்னென்ன வச்சுருக்கோம் நம்ம ஒய் ஒன் பார் அது ஆல்ரெடி கல் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அதை இங்கே போட்டாச்சு ஏ ஹச் ஸ்கொயர் இந்த டைம் போட்டாச்சு சரி சார் இது இந்த டைம் அப்படியே வச்சுட்டீங்க இந்த டைம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துட்டீங்கன்னா டி கியூப்பும் போது த வேல்யூ இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூ அவங்க என்ன வேணும்னு வச்சுக்கிறாங்க ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறாங்க என்ன டி கியூப்பு இங்கே வந்துட்டு என்னது இப்போ அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா டி வரும் மீதி இருக்கிறதுல க்யூப் வரும் அப்போ அந்த டைம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த டைம் ஜீரோ பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கிட்டாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு சார் அப்போ அதே மாதிரி இந்த போர்ஷன்
ஏ ஹச்சு கிடச்சிரும் ஹச்சு கிடச்சிரும் சரியா ஸோ அப்போ ஒன் எயிட்டி பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் ஏ ஹச்சு ஸ்கொயர் போட்டுட்டேன் ஸோ அப்போ ஐஜி ப்ளஸ் ஏ ஹச்சு ஸ்கொயர் இது ரெண்டு இருக்கிறதுனால முன்னாடி டூ போட்டாச்சு இதில் வந்துட்டு டீக் பதில் என்னென்ன சப்ஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஒன் ஏன்னா யூனிட் வெல்டு திக்னஸ் ஓகேவா சரியா ஸோ ரொம்ப அக்யூரேட்டாக போடுறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த டீக்கு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணி கால்குலேட்டரில் அடித்து கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக இப்போ புக்கில் ஆன்சரோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும்னா இந்த டைம் அவங்க ஜீரோன்னு எடுத்துருப்பாங்க இப்போ இது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கால்குலேட்டரில் அடித்து வி கேன் கேட் த மௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா எஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் எயிட் இன் டென் டுவெல் சிக்ஸ் எம்எம் பவர் ஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வி கேன் கால்குலேட்டர் வெர்டிக்கல் ஷியர் சரியா வெர்டிக்கல் ஷியரை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா வெர்டிக்கல் ஷியர் எப்படி வருது அப்படின்னா டோட்டல் லோடு எவ்வளோ வருது டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இது சம்மில் கொடுத்துட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லோடு அதை நியூட்டனாக மாற்றி டென் டென் பவர் த்ரீ போட்டேன் நியூட்டனாக மாற்றியாச்சு டிவைடட் பை இப்போ வெல்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அடிச்சுருக்குறேன் இன்ட்டு திக்னஸ் போட்டால் ஏரியா இது க கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வெல்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அடிச்சுருக்குறேன் சார் இங்கே ஹரிசாண்டலாக ஒரு வெல்டு அடிச்சிருக்கிறீங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு டென் எம்எம் கழிச்சா வர ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் கழிச்சுருக்கிறீங்க அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் ஆனால் யூனிட் வெல்டு கட்டி போட்டாச்சு சரி ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் வெல்டு இங்கேயும் அடிச்சிருக்கிறேன் இங்கேயும் அடிச்சிருக்கிறேன் அப்போ டூ டைம்ஸ் ஒன் எயிட்டி சொல்லிடலாமா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு திக்னஸ் எவ்வளவு ஒன் அப்போ ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஒன்றுன்னா ஏரியா கிடச்சிச்சு டூ டைம்ஸ் போட்டாச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ மொத்தமாக என்ன இதில் போட்டிருக்கிறோம் யூனிட் திக்னஸ்க்காக வெல்டு ஏரியா போட்டாச்சு இப்போ ப இது வந்து யூனிட் திக்னஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன வந்துருச்சு சியர் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன் பர் எம்எம் யூனிட் திக்னஸ் காட்டி இல்லைன்னா நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் எம்எம் வெர்டிக்கல் ஷியர் வந்துருச்சு இது அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் அரிசாண்டல் ஷியர் கால்குலேட் பண்ணணும் அரிசாண்டல் ஷியர் தான் எதனால் வரும்னு சொல்லியாச்சு இந்த இடத்துல மொமெண்ட் வருது அதனால தான் இந்த அரிசாண்டல் ஷியர் வரும் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம இதை எதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அரிசாண்டல் ஷியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் எம்எம் லென்த் ஆஃப் த வெல்டு ஸோ சிம்பிள் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு என்னன்னு F பை ஒய்யு ஸோ அப்போ எஃப் வேணும்னு சொன்னோம்னா எம் பை ஐ இன்ட்டு ஒய்யு அது தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க எம் எவ்வளோ மொமெண்ட் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் அப்போ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டால் நியூட்டன் எம்எம் ஆகிடுச்சு இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் எம்எம் டிவைட் பை ஐ வேல்யூ அது தான் இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் அந்த ஐ வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுங்க இன்ட்டு ஒய் பார் ஒய் பார் டாப்லேருந்து போட்டுக்குங்க அதை போட்டுக்குங்க எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஏன்னா வேல்டு குரூப் டாப்லேருந்து எடுத்தோம் அதனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் போடுங்க அப்போ அதில் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ ஹரிசாண்டல் ஷியர் வெர்டிக்கல் ஷியர் வந்துருச்சு இப்போ ரிசல்டன்ஸ் ஷியர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ரிசல்டன்ஸ் ஷியர் வேணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இதை கியூ ஒன்று வச்சுக்கிட்டேன் இதை கியூ டூன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கியூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ டூ ஸ்கொயர் போட்டோம்னா இங்கே கேட்ட ரிசல்டன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் பர் எம்எம் லென்த் எவ்வளோ வந்துச்சு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ நியூட்டன் பர் எம்எம் அப்போ வேல்டில் ஆக்ட் ஆகிற ரிசல்டன் ஷியர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு எவ்வளவு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஆல்ரெடி லென்த்து நான் அசியூம் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டை நான் கண்டுபிடிக்கணும் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ச ரிசல்டன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அல்லது ரெண்டாவது வழி என்ன அப்படின்னா ஒரு எம்எம்க்கு ஏன்னா எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர்ஸ் வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கலாம் சரி பார்ப்பேன் என்ன பண்ணலாம் இப்போ லெட் த சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு பி எஸ்எம்எம் ஓகேவா சார் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வேல்டு இது என்ன வேல்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் பில்லட் வேல்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் பில்லட் வேல்டுனுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வேல்டு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி நைன் போடணும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பாருங்கள் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வேல்டு எஃப் டபிள்யூ டி ஈக்குவல் டு எஃப் டபிள்யூ என் பை காமா என் டபிள்யூ வேறு எஃப் டபிள்யூ என் ஈக்குவல் டு எஃப் யூ பை ர
ஷாப் ஃபேப்ரிகேஷன் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீல்டு ஃபேப்ரிகேஷனை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா ஷாப் அளவுக்கு வந்துட்டு அக்யூரேட்டாக எங்கே பண்ண முடியாது ஃபீல்டில் பண்ண முடியாது அதனால தான் அங்கே ப வந்துட்டு ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி அதிகமாக கொடுத்துட்டாங்க ஃபீல்டுக்கு சரியா நம்ம சாஃப்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் சம்மில் கொடுத்ததுனால நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லா வேல்யூமே தெரியும் இதில் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் த வேல்டு லென்த் இன் டு த்ரோட் திக்னஸ் லென்த்து நான் எவ்வளோ லென்த்துக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒரு எம்எம் லென்த் அதனால் ஒன்று சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சரியா த்ரோட் திக்னஸ் வேணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு தான் தெரியாது அதனால் அதை எஸ்னே வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா எஃப்யூ எஃப்யூ வேல்யூனால் நான் எந்த ஸ்ட்ரெஸ் போடணும் வெல்டு மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பேரன் மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த ரெண்டில் எது மினிமமும் அதை தான் போடணும் சார் இங்கே வந்துட்டு எனக்கு வெல்டு மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரென்த்து தெரியாது சார் அப்போ அதனால் பேரன் மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரென்த்தையே சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் வெல்டு மெட்டல்ஸ் வாங்கும்போது நீங்கள் என்னோடது அல்லது எலக்ட்ரோடு வாங்கும்போது என்ன பண்ணணும் இதை விட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கிறதா நீங்கள் வாங்கிக்கணும் சரியா அடுத்தது காமா எம்டபிள்யூ வேல்யூ என்னென்னு போட்டலாம் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஈக்குவேட்டிங் டு த ரிசல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அப்போ இந்த இந்த ஸ்ட்ரென்த்து வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எவ்வளோ சைஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ நான் அசியூம் பண்ணிவிட்டு அது எவ்வளோ தாங்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இதோட ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு இதுக்காக என்ன சைஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துட்டேன் ஸோ அப்போ எந்த எப்படி வேணாலும் நம்ம போடலாம் ஸோ அப்போ அப்படி பார்த்தோம்னா எஸ் வேல்யூ எவ்வளோ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எம்எம் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம்னு ஒரு ஃபைவ் எம்எம் கொடுக்கலாம் அல்லது சிக்ஸ் எம்எம் கொடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம கோடில் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு ரெண்டுக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கோம் அண்ட் வீ ஹாவ் டு ரெஃபர் த டேபிள் டுவெண்ட்டி ஒன் இன் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி எயிட் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ரன் ஆர் ஆஃப் ய சிங்கிள் ரன் பில்லட் வெல் மினிமம் சைஸ் பில்லட் வெல்டுக்கு எதை வச்சு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க திக்னஸ் ஆஃப் த திக்கர் பார்ட் ஸோ அப்போ சார் ஸ்டிஃபனிங் பிளேட்டு டென் எம்எம் திக்னஸ் தான் சார் அப்போ திக் டென்னில் பார்க்கலாமா இல்லை இல்லை சீட் பிளேட் திக்னஸ் வந்துட்டு திக்காக இருக்குல்ல அது எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் அப்போ டென்னிலிருந்து டுவெண்ட்டிக்குள்ளே அது இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டீன் வந்துட்டு டென்னிலிருந்து டுவெண்ட்டிக்குள்ள இருக்கிறதுனால மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு எவ்வளோ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டை விட நம்ம எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அல்லது அதை விட அதிகமாக கொடுக்கணும் சரியா சரி நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் தான் வருது அப்போ ஒன்று ஃபைவ் கொடுக்கணும் அல்லது அதை விட அதிகமாக தான் சார் கொடுக்கணும் சரி மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஆஸ் பர் த கோடு ஃபர்தர் வி ஹவ் டு ரெவர் ஃபிகர் செவன்டீன் பி பேஜ் நம்பர் எயிட்டியில் பார்க்கணும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் சரி அதையும் பார்க்கணுமே நம்ம பேஜ் நம்பர் எயிட்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் பில்லட் வெல்ட் ஆன் ஸ்கொயர் எஜ் ஆர் ஸ்கொயர் எஜ் ஆஃப் த பிளேட் ஆர் ரவுண்ட் டூ ஆஃப் த ரோல்டு செக்ஷன் சார் எங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்கொயர் எஜ் தான் ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் மேலே இருக்குது இங்கே வெல்டு அடிக்கிறோம்னா அப்போ மேக்ஸிமம் சைஸ் எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த திக்னஸில் எவ்வளோ எடுக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை கழித்து எடுக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ பண்ணணும் கழித்து எடுக்கணும் இது வந்துட்டு கருட எஜ்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு அடிக்க முடியாது அப்போ எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஒன் ஃபோர்த்தை விட்டுறணும் அப்போ எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் த்ரீ ஃபோர்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திக்னஸ் டென் எம்எம்னா த்ரீ ஃபோர்த்துனா எவ்வளோ போகலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே டென் எம்எம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கழிச்சோம்னா மேக்ஸிமம் சைஸ் எவ்வளோ போகலாம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்த லிமிட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் நம்ம வெல்டு சைஸு மினிமமோட மினிமம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அல்லது அதுக்கு மேலே வந்துட்டு எது வரைக்கும் போகலாம் மேக்ஸிமம் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு பார்த்தாலும் டென் எம்எம் கணக்கு பண்ணாலும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது எதுக்கு வம்பு சிக்ஸ் எம்எம் கொடுத்துருவோம் மினிமம் விட ஜாஸ்தி மேக்ஸிமம் விட கம்மி ஸோ ப்ரொவைட் ஏ வெல்டு சைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் எம்எம் நம்ம முடிச்சாச்சு ஸோ ப்ரொவைட் ஏ நாமினல் சைஸ் ஆஃப் ஃப்ளான்ஜ் கிளிட் ஆங்கிள் ஃப்ளான்ஜ் கிளிட் ஆங்கிள்ங்கிறது டாப்பில் கொடுக்குறது என்ன சைஸ் அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் நாமினல் சைஸ் அசியூம் பண்ணியாச்சு கனெக்ட் இட் பை யூஸிங் ஏ ஃபோர் எம்எம் வெல்டு ஸோ அப்போ அங்